Зачем тебе Крым? Поезжай на Кавказ. В прошлом году мы с женой в Ялте отдыхали. Че со своим самоваром? Только Сочи. Вино девушки. Чачу привези, а то нам еще месяц комаров кормить. Приказ пришел. Армейские схроны по лесам. Проверять будем. Всех собирают. Под ноги смотри, дура! Извините, я сейчас все уберу. Я... Да каким колхозом их набирают? Черт, у меня сейчас совещание. Весь китель. Че орешь? На солдат будешь орать. Пойдем. Не умеет работать? Пусть полы моет. Дига. Голова Давай. закружилась. Неудобно это как. Иди, иди. Ну ты даешь. Хорошо начальство это обидало. А то в миг бы выгнали. Ой, прихватила. То ничего, а то как потемнеет все в глазах. Так, подруга, рассказывай. Что рассказывать-то? Ты случайно не беременна? Люся. Че, Люся? Давай, говори. Не бойся, никому не скажу. Душу вроде месяца полтора как. Завтра к доктору пойду. Так. Сашка знает. Да тише ты. Да что тише? Если бы я была беременна, все бы уже давно знали. Что тише? Ой, в этом-то и дело. Ты смотри, не проболтайся кому. А то в миг с работы выгонит. Жить-то на что? Это уж как получится. Дети, они от Бога. Плод развивается нормально. Угу. Вы здоровая женщина. Идите, живите спокойно и ничего не бойтесь. Через три недели ко мне. Договорились? Всего доброго. Спасибо большое. Спасибо. Вань, ну чего? Ничего, все хорошо. Чего хорошо? Шесть недель. Какие шесть недель? Срок шесть недель. А ты мне не говорил! Смотри, 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 смотри. Саша, да ты что, ты с ума сошел? Сколько денег? Мы, на что жить-то в месяц? Ты? Для мужика. Че еще надо? Боитесь, Галка, вырубим. Я ж тут прикинул, что да как. Огород возьмем. Все свое будет. Ты мне только пацана ради. улице с работы. Дитё растить будешь. Я похлопочу, тебя отпустят. Лаврентьев Амич поможет. Я уже про тебя говорил. Все, у нас галка путем будет. Ну, ты там поосторожней. Переживай, работа ты простая. Я в гараж до вечера. Ага. У нас тоже субботник. Здрасте, Памазан. Памазан Галина, опоздаешь. Подвезли как королеву. Ты муж. Разрядилась-то. Я в больнице была, я... Ладно, иди к своим. Если что случится, Коля не переживет. Ну, чего доктор сказал? Работники на команда! Строимся! Делаем! Слезли! Буфетчицы, где мои буфетчицы? Взяли ведра? Грузимся! Грузимся! Галь, седай в кабину. 
А как же, товарищи, я Она через... не едет с нами, съедай да. тебе, говорю. Моя фамилия Гордини, я работаю машинисткой. Я беременна, мне нельзя тяжелую работу. Это не ко мне. Пусть товарищи помогут. Меня. Может, уступите место? Меня в кузове растрясет. Так я... Ну, пойду. Это правильно. Молодец, Галя, она ж не сама. Их уже двое. всем нам. Сегодня мы сажаем деревья на будущей улице нашего прекрасного Минска, столицы социалистической Беларуси. Эти деревья переживут нас, товарищи, и наши дети, и внуки в будущем коммунистическом обществе будут вспоминать нас под сенью деревьев, вспоминать и гордиться нами. Мы работаем для них, товарищи. Не жалейте сил! Мама, а папа тоже на субботнике? Конечно. А когда он придет? Завтра. Ой-ой-ой, а я несчастная девчоночка Замуж вышла без любви Ой-ой-ой, завела себе миллионочка Ой-ой-ой, мужи нет ты не ми А зачем же его полюбила я? Зачем стала целого? Хочешь меня, хочешь меня Шустро у тебя это получается? Ты все же выросли Ну да Соседи, смотрю, не торопятся. А откуда идти? Не знаю, судейские, что ли. Слышь? Ой, нужно откопать, товарищ. Глубь уже копаем, товарищ. Вот здесь сам раз, молодец, товарищ. В каком отделе работаете? Мы вообще-то из наркомата внутренних дел, товарищ. Простите. Почему граница не освечена? Ну, в общем, одно дело делаем. Правда, товарищ? Да, товарищ. Аккуратно. Ничего, жалко пришла. Ну, штрафную хозяйки. Запоздание. Вот гостей созвал. Здрасте. Нашу радость отметить. И сестрица твоя пришла как раз. Как знала. Давай, давай, давай. Так. Стол ты поставь. Давай, 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 давай. Ну что, за сына? За мужика. Да? Дай я обновлю. Саш, ты рано это как-то. Нормально, Ничего. нормально. Я хоть переодену. Давай к нам. Давай, мы ждем тебя. Ну что, за нашу радость, так сказать, еще раз 30 выпьем. Галга, ты скоро? Да я сейчас, сейчас.
Ольсю. Это хорошо. Что со мной, доктор? Была небольшая операция. Вот теперь все уже позади. Какая операция? Тихо, тихо. Не больно. А вот это нехорошо. Давайте-ка посмотрим температуру. Вы потеряли плод. А? Выкидыш у вас случился. Тихо, тихо, лежите, лежите спокойно. Было внутреннее кровотечение, так что вы сами едва выжили. Саша знает? Саша? Это муж? Да, он приезжал. Да нет? Все нормально. Он где? Кто? Муж? Он уехал. Он забегал буквально на минуту. Куда? Пойду домой. Куда? Домой мне надо. Немедленно ложитесь. Нет, домой надо. Я же просил вас не подниматься. Не бойтесь, не бросите. У меня уже ребеночка хотела. Я не уберегла, пустите меня. Идемте, идемте, ложитесь. Это что? Это война началась, наверное. Бомбили город, когда я вас оперировал. Так что не думайте сейчас о своем горе. Горе у нас теперь у всех. Ох, как много будет. Дайте ко мне папироску, коллега. Скоро приедят. Откуда вы знаете? Может, их не пустят? Хотелось бы верить. Только эта дамочка убеждает в обратном. Да, интересный случай. Поразительно быстро восстанавливается. Знаете, я служу врачом уже 40 лет. И вот что я вам скажу. У этой дамы не было никаких показаний к выкидышу. Просто высокая чувствительность и только. Но каким-то звериным чутьем организм почувствовал опасность и избавился от плода. То есть, вы хотите сказать, что она почувствовала, что будет война? Нет, я не верю, это мистика какая-то. Но это как вам угодно. Только поверьте мне, уже к вечеру она будет стоять твердо на ногах. А может, все-таки выбираться будем? Это не в одном пункте. Наши войска и наша авиация. Мы запустили на решение границы, и поэтому делаем на ней сегодня утром что происходит? В отряд самообороны записывают. Новости есть с границы? Плохие новости. Ломит на меня страшно. Только я вам этого не говорил. Говорят, нас всех на линию Сталина направят. Николай Петрович. Мария. Здравствуйте. А вы что тут делаете? Думал, вот про мужа хоть что-то узнать. А теперь думаю, может, в ополчение записаться. Давайте зайдем сюда. Есть разговор. Вот 
Немцы со дня на день войдут в Минск. Обстановка в городе будет крайне сложной и непредсказуемой. В городе нужны будут надежные люди. Те, на кого можно положиться. Думаете, и до того дойдет? Я не думаю. Просто ничего не исключаю. Вы готовы взять на себя такую ответственность? Что я должна делать? Обживаться при новом порядке. Наводить связи. Искать надежных людей. Это на первое время. А там посмотрим по обстановке. Во вторник, через неделю, нет, лучше через две, после шести часов вечера будьте дома. К вам придет наш человек. У вас, кажется, дети? Сын сейчас со мной, а дочку у мамы в деревне. Отправьте его к ним. У нас мало времени. Я понимаю. А сведений о моем муже нет? Возвращайтесь как можно быстрее. До свидания, Мария. Удачи. До свидания. раз налет длился 12 минут. Если и правда немцы пунктуальны, одиннадцать минут ровно. Галка, Господи, слава Богу, ты дома. Что же это? Что же теперь будет? -то? Дом разбомбили. Какой дом? Наш дом, Гал, наш. Вон как убежали. Больше ничего не осталось.
Все горит. Уходить надо. Куда? Из города уходить надо. Начальство все в Москве уже говорят давно. Валь, ты моего Сашу не видала. Саша, а? так он уехал. Ключи он нам отдал. Когда? Ну, ночью. Как тебя в больницу отвез. И потом бомбить начали. Что ты сидишь? Что ты сидишь? Давай, собирай все скорее. Уходить надо, пока опять бомбить не начали. А куда поехал-то? Не сказал? Да что ты, а? Ты не понимаешь, что, что происходит? Какая разница, что он сейчас сказал? Им может. Им же их-то больше нет. А завтра нас не будет. Его найти надо, Валь. Как? Да ведь я из-за тебя только сюда. Хотела в больницу. А у Женьки вон ноги не идут с перепугу. И без него никуда. Не нужна ты ему. Сказал сестра твоя дура порожнее. Сколько не лезь без толку. Сказал, что жить с тобой больше не хочет. Куда уехал, сказал. Кальк, да ты что? Ты что? Милая, очнись, слышишь? Все бегут. Все бегут, как могут. Немцы со дня на день, говорят, придут. Он или в гараже, или у хозяина. Валюш, это тут недалеко, я ж мигом. Он неплохой, Валь. Он только по первости бешеный, а потом ничего отхочивый. Ты мне, Валь, только помоги одеться. И с прической, ладно? Здравствуйте, товарищ Архипова. Куда направляетесь? Это я вас хотел спросить. Суд разбомбили. Все горит. Надо выбираться из города. Бежать, что ли? Да. И вам советую сделать то же самое. Бежать не выход. Вы не верите, что скоро все наладится? Вы что ж, газет не читаете? Войны не может быть. Да через неделю все закончится. И вам всем будет стыдно за то, что бросились в родной город. И мы спросим с вас, с каждого. Мам, пойдем. А почему папа не приехал? Ты же говорил, что он приедет. Его не пустили. Сказали, что он приедет к тебе через неделю. Ну или две. Товарищ лейтенант, я мужа еще, Александр Терлецкий. Он наркома возле товарища Танамова. В гараже посмотри. Спасибо. Пропусти там ее. Солка, ты чего без вещей? Галя, а я Петю уговорю, за тобой в больницу заехал. Сашка где? Давай, поехали. Последняя машина для личного состава. Всех видит, эвакуирует. Давай. Я не могу без Саши, потом у меня сестра, вот, она дома осталась. Ну, хозяину поехал, садись. Сестру по дороге заберем. Уселись? Едем. Галя, не дури, поехали. Ой, Саша, про тебя тут такое нес, последними словами. Поехали! Защищать бабушку и сестру, а? А когда приедет папа, вы меня заберете? Обязательно. Я его дождусь, и мы вместе приедем. В двенадцатой квартире зажиточные жили. Да там дверь хрен откроешь. Чего уставилась, тетка? Иди куда шла. Товарищи, как вам не стыдно? Это ж мародерство. Мародерство. Мы все думали, как это назвать. 
Вы же советские люди. На страну враги напали. Ага. Чего вы делаете, да? Че это она? Агитатор. А? Это он двенадцатую скрыл. Шустрим, мы по-быстрому уходим. Не пущу. Ну, ну давайте, загружайте все. Мама, пойдем. Кась, может, я с ней поговорю? Рот, закрой, тебя не спросила. Ударить. Тут такие гады вылазят. Стенки! Простите, 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 простите. простите не смотри, Юр. Товарищ генерал, что делать-то? Доком попробую. Да мы уже и так, и так. Больно большие. Впереди меня сзади укачивает. Поехали. Пап, а почему Татьяча на нас смотрит? Я не знаю. Можем ехать, Владимир Тихонович. Это не твоя жена разве? Никак нет. Незнакомая мне гражданка. Все, дорогая, поехали. Места в машине все равно нет. Какая музыка? Какая музыка? 
Такое мог создать только Бог. Это написано Богом. И это написано немцам. Мы определенно Богом избранная нация. Я хочу исповедаться. Я хочу исповедаться. Погодите. Я хочу исповедаться. Священника нет. Церковь без священника. Где же он? Ты проглотил язык? Арестован. Как ни кстати. Когда? Вчера. Как тебя зовут? Рихард. Не печалься, Рихард. Он пройдет через горнило очищения и выйдет из лагеря истинным немцем. Ты примешь у меня исповедь. Я не могу. Я не имею права. Новая эра наступает. Она дает тебе это право. Новая избранная Богом Германия дает тебе это право. Двадцать пять лет фюрер был моим другом. Я знал его, когда он был никем. И, и что я получил за свою преданность? Он швырнул меня словно кость своим самодовольным псам Гиммлеру и Борману, которые думают, что они умнее всех. Он унизил меня. Когда я узнал, что теща Бормана еврейка, фюрер не сказал ни слова. Когда меня разжаловали в ефрейторы, он промолчал. Когда я хлопнул дверью и вышел из СС, он не заметил. Он сделал вид, что не заметил. Он все знал, но пальцем не пошевелил. И теперь я ему понадобился. Я не помню зла. Я докажу своему другу, что у фюрера и Германии есть настоящие друзья. Есть те, кто сделают ее процветание вечным. Я прошу лишь об одном. Я русским языком говорю, билеты не продаем, поездов нет, все. Вы начальник станции. Сейчас начнется меня убеждать, чтобы я вас и мальчика посадил на поезд. Это мой сын, мне необходимо. Здесь одни женщины и дети. Так что все равны, как говорится, полный социализм. Ну, мальчик только 6 лет. Вы представляете, какая давка начнется? А мне очень нужно попасть на поезд. У меня особое задание. Сейчас подаду состав. Последний. Больше поездов у меня нет. Кто влезет, тот влезет. Билеты мы не продаем и места не бронируем. А поезд когда прибудет? Как прибудет, так и подадим. Прошу вас. Спасибо. Товарищ миленький, я извиняюсь. Будьте добренький, скажите, а поезд когда будет, а? Скоро. Скоро. Спасибо. Здравствуй, Ой. подруга. Здорово, а ты как здесь? Села, встать не могу. Погоди-ка, а ты что ж здесь одна, что ли, совсем? А муж ты где твой? Коля воевать сразу ушел. А куда ж ты теперь? Да куда все? Вот ребеночек родится, с чем кормить, где жить. Не оставляй меня. Аккуратно. Ты держись, держись.
Вась, ну что, узнал, что? Скоро подадут. Его присесть, Сашка. Это кто? Да в Маршбюро у нас работала. Ну что ты, Валь? Она же беременная. Ну что же мне надо было одну оставить? Правильно. Давай, собирай всех. Сердобольные ты наши. Детство собак приманивала, а я потом за ними. Как вы думаете, успею? В дороге рожать страшно. Не дай бог что-нибудь случится. Может, доктора найти? Попроси, чтобы рядом был. Ага. Сидел с грелкой. Вот ты бы сейчас в таком же положении была. Жень, иди сюда! Витебск взяли. Витебск? Зачем тогда мы? Лучше тут оставаться. Может, врут? Наверняка врут. Вы не волнуйтесь. Ой, слава Богу.
ты уже взрослый, дальше до бабушки пойдешь без меня, только провожатов найдем. Я без тебя не пойду. Так мне папу надо встретить. Он придет домой, а нас нет. Представляешь, как он расстроится? Я с тобой. Нет, тебя Тамарочка с бабушкой ждут. Извините, пожалуйста, на минуточку. Вы мне не поможете, надо сына к бабушке отвезти. Ну, отвозите, мы тут при чем. Так мне надо в город вернуть срочно. Поищите кого-нибудь еще, нам он своего довести бы. Вань, гади. Слышь, тебя как зовут? Юра. Пойдем. Пойдем, скажем. Юра. Сейчас. А ты знаешь, где твоя бабушка-то живет? Да в Смолевичек, это недалеко совсем. Вы до вечера доберете. Я вам и продукты дам с собой. А мамаша вам моя и ночлег организует, накормит, а? Какие смолевичи? Это ж нам почти по пути. Мы там хоть переночуем, Валь. Мы же до своих-то все равно до ночи не дура, что ли, а совсем? На да. вокзале эту спутом притянул. Теперь дитя чужое. А. Валь. Волокти хочешь. Бабушку зовут Татьяна Мациевич. А Юрка, он парень хороший, он вам хлопот не доставит. Вы не переживайте, я вашего мальчика доведу. Пойдем. Ты Тамарочку от меня поцелуй. А бабушке скажи, что я приеду к вам скоро. Только вы не вздумайте никуда уходить. Понял? Ну давай, иди. Давай ручку. Спасибо, я вам очень обязана. Бог с вами. Молодцы. Браво. Молодцы. Дети, идите к себе. Они прелестные, а ты чудесная мать. Прекрасно, что ты наконец это заметил. Где ты был ночью? Дела, моя дорогая, великие дела. Я вижу. Эти дела оставили заметный отпечаток. Надо же. Хорошо, что фюрер не заметил. Фюрер. фюрер. Я живу с фюрером. Он что, принял тебя? Да. Он больше не держит на тебя зла? Нет. Более того, отныне ты первая дама в А я теперь наместник фюрера в этой стране, так называемой Белоруссии. Где это? Это вновь завоеванные, очень богатые земли на Востоке. Наместник фюрера. Ты понимаешь, что это значит? Он не забыл о моих заслугах. И я докажу ему свою верность. А мне? Мне докажешь? Возьмешь нас с собой в эту? В Белоруссию, пока я поеду один. Там довольно опасно. Еще не везде установлена наша власть. Это он хочет от тебя избавиться? Или ты от меня? Я должен ехать завтра. Ты приедешь с детьми, когда я буду абсолютно уверен, что вам не грозит опасность. 
Где что? Да туда она поклала, да, а тем больше нет. Валь, да не бубни, ты положил то, что ты велела. Матери надо идти. Там отсидимся. Витебск надо. Сашку надо отыскать. Терлецкий твой. Давно с наркому твоему свистел. Не дойдем, Жирательевич. Валь, ну что ты ноешь-то? Вон Женька мало, и то идет молчит. Прости, не прости, вы не позвольте, а вещи к вам положит. Никола, погоняй, что протежься. Куркули проклятые. Мама, ну трудно, давай буду помогать. Ну хоть детей позвольте к вам посадить, а? Они мне уже только побьют, вы что? Они у вас не дают сбежаться, но я. Ты как они что? у нас? Вы что, он еле идут. Я же запись. Ослабли совсем. Хорошо. А они обязательно так. Скажи мне спросить. А ну зами! Ты что, вы там скажи, что у тебя что-то еще твое было? Он вот примет. Ну, Ярва. Там, там бабушка живет. А? Там бабушка живет. Валь! Серва! Смолевича. Дойдешь сам? Да куда дойдет? Ты что? Надо бы из рук в руки. Мать просила. Мать просила. Мать говорила, деревня по дороге, она вон где. На вечер надо до реки добраться, переправиться. Все так говорят. Валь, может, завтра? А как не примут нас, а? Да что не примут-то? Примут. Примут. Не примут, мы на Синоваль переночуем. Ну, все не в чистом поле. Пойдем, Валь. Пойдем. Давай. 